a fufu from Koye, a juma. Now, says he, I can say, a juma had then is a cocoon, a brace and a bria, and a mere do my Monday. And I many blame you, Robert. And a dear me, but my dear, I see a dono, a drum lay a do, and I a drum lay pulling pulling your yet chum as I say, the cocoon also. And the yen to chum, no more bill. Now, most you must have a movie about the only eight million and eighty fifty more. We need a year, men and Nassania, and we can cano. Men and a bema, Nassassi. Two and a half acres already. By send the last maker, you will be so on Coco no year in fee nine. But when I see young Casina and my few horses here already. I know there is so I do it. Me and Fahom want to buy a token by the pool pool with the eye and near pool me and Sanko pool with nine day. Ah, some money you must have called and best owner. May have been a way is go. Oh, says you are the young who near my baby room, which as a may and far or a best night, you go no fun. Ye yeenad and fell home near my new year ye in the eye may see and two say. Johnson yet them saying, First night I ain't him, I need goom. Say, young age man, I am almost all more better. Ah, Naja. I don't look as a neighbor yet in two and tongue, so you will be over to. Aha, and you say, the old man will be a yard. The Cocoa Certification Program basically is about cocoa sustainability. What we do here is to train the farmers so that they comply with the US standards. So basically that is what we do. The, the UT certified cocoa, so it's, a, it's the cocoa that has gone through the right process of production. The farmers use only approved chemicals. The farmers maintain basic hygiene in the farm and all the other things that helps to sustain the farmer. By going into cocoa sustainability, we, we, we do three things. We solve three problems. We help the farmer. We, we help the environment and we also help the plant. Because if a farmer does not know the amount of fertilizer or the amount of chemical that he has to apply, at the end of the day, they will over apply the chemicals and that may harm the cocoa plant and that may harm the farmer also. <laughs> Ya chao sayi ya uwe na ibabu wao na sawa ya naka sayi ya dina. Na mihudi ya upesa wachere. Nti ya ye ni ina anti ya ye. Ya buwa ma ya so ya benya kukuni ya ya isika so ya u. So nso ni ya u mkwisi ya kukuni u nse na ba ya fe. Na fe so nse ya krebi nke nsu ya tutuwe ina nka anonomu ni adi ya ka kukuni. Nse isi ya adi mse. Ukuma ya ya so nso ni ya u mse. Fe so ndi ya na ya tenu. Oh, nchini ya nidi ya. Additional, a baby brainer, Yamu Bosson Cracker. I shall see an ayaqua, or much re, quana for the way a fufra, or much re, a quaya, or for so, oh ye. Now, yana ye ye fuwa, ye cocoon, and yin, you know, or much re, and quana ever for so, ye be a prulino, ye be do as ye, and I a home for fe, whom I ever buba, and the quana ever for so, ye be gooey and fat as the process is very simple. The farmer first plucks from the tree, of course. After that, they will break the pots. After breaking the pots, then they will ferment the cocoa bees. The fermentation usually takes between six and seven days. After fermentation, they will then dry it for an average of five days. After they are finished the drying, 
they then send it to their pieces. The pieces will keep the cocoa beans in their shed. They will call us here in the depot and then we will go with the truck, pick them and bring them back to the depot. Now when they are here, we check the quality of the cocoa bees. If it is not properly dried, as you can see, we dry it again. Now, after drying, there is another department of the cocoa board. That is the quality control division. So the quality control division will then come and then do a quality test on the cocoa. If they okay it, then the weight will then be standardized. <laughs> after the weight has been standardized, we pack it here, trucks will come and then we load it onto the trucks and then they take it straight to the port. Ghana Bohne is a relevant roast of the chocolate free. We set the most cacao bohne from Ghana in. For five, six years, we were not relatively flexible. We could buy. That means we had Ghana bohne from the Termin Markt. That means we had via handler actually the bohne beschafft. With the whole anforderung of nachhaltigkeit, also even from the consumers who want to know from where the bohne come from, the chocolate free decided to change. Auf UTS umzustellen, also UTS zertifizierte Bohnen einzukaufen. Und mit dem ist nachher der Anspruch auch gekommen, die ganze Transparenz der Supply Chain aufzuzeigen. Und um das zu verstehen, auch die einzelnen Schritte von der Verarbeitung her, sind wir eigentlich für mich hier runtergegangen. 65.000 US. Es ist so, wir haben als Teil von unserem Prämiengeld, das wir jedes Jahr im Rahmen des UTS-Programms den Bauern überweisen, definiert, dass man soziale Projekte umsetzt. Wir haben jetzt für die letzten zwei Jahre eine Wasserinitiative gestartet, nachdem wir haben evaluiert, in welchem Bereich das Geld investiert werden soll. Wir haben definiert, dass wir in der Region, wo wir den Kakao davon beziehen, Wasserbrunnen finanzieren und sind jetzt dran, die Brunnen zu besichtigen und zu schauen, ob, ob die am richtigen Ort gebaut wurden, ob sie funktionieren, ob die Qualität des Wassers gut ist und ob die Leute glücklich sind. Okay, they pay a premium price for the cocoa that the certified farmers produce. So the premium price that they pay boosts the farmers, it encourages the farmers to produce more. And because that premium price is attached with quality, the farmers are always encouraged to produce quality bees, unlike before. And the premium that they pay for the farmers also is a source of income for the farmers as well. Apart from that, in my district alone, Summer Boy here, they, they have constructed 31 boreholes. Mit und das ist ein bisschen stabiler, aber ich weiß nicht, ob das von der. Mm, I have my. This year, I am 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 I Okay, 
Insgesamt sind 85 Brunnen gebaut worden in sechs Districts in Ghana. Davon 31 in der Region, wo wir jetzt gerade sind, in Samreboy. Ähm, ja, und es ist in Zusammenarbeit mit den Leuten ähm, evaluiert worden, wo die Brunnen genau so stehen sollen. Man hat ähm, vor allem grosse Communities ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser berücksichtigt oder eben auch geschaut, wo kann man einen Brunnen herstellen kann, der vielleicht strategisch an einem guten Ort ist, so dass verschiedene Communities Zugang zu diesem Brunnen haben. Ja, ich glaube, die Herausforderungen sind sicher die, dass unsere Vorstellungen, wie wir die Projekte gerne realisieren wollen, schlussendlich eben auch, äh, dass das so vollzogen wird von diesen Partnern da unten. Aus der Distanz heraus können wir das nicht managen. Das heisst, wir brauchen vertrauenswürdige Partner vor Ort, die das auch nach unserem Sinn oder in unserem Sinn realisieren. Und wenn wir feststellen, dass es eben nicht so ist mit den Beträgen, die wir investieren, ja, dann kommen gewisse Fragen. Und das andere ist halt schon, dass sehr viel Bauern Bohnen für uns zur Verfügung stellen und dass wir die Bauern entsprechend können berücksichtigen können, das ist sicher immer wieder eine Challenge. Papa, 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 I did the essence as a in In the first place, I thank them just to help us in so much needed. But we, one, we want from them to help us. So talking about the rules, we are the uh, villagers. Our rules are also one problem. So we are praying to them so to come and help us. <laughs> Ja, also ich denke sicher, der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist, ist eine Steigerung von der Lebensqualität. Und ein Beispiel, das mir noch so im Kopf geblieben ist, ist ähm, der Chief von einer so einer, äh, so einer Community, gewesen, der sich bei uns bedankt hat für einen, für einen Brunnen und gefunden hat, dass er jahrelang hat seine Frau am 3 oder 4 Uhr morgens müssen aufstehen und zum Fluss laufen, um das Wasser zu holen und jetzt können sie bis um 6 Uhr ähm, noch mit ihm weiter schlafen und muss sehr schnell das Wasser holen und auf die Farm. Und ich glaube schon, das ist auch so ja, eine zusätzliche Art von, wie, wie, wie ihnen das kann die Lebensqualität steigern kann, neben dem gesundheitlichen Aspekt. Ja, und es war extrem schön, wie er sich so bedankt hat und wirklich gefunden hat, er könne jetzt länger mit seiner Frau im Bett bleiben am Morgen. <lacht>